హలో నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ శక్తిపాత యోగ హీలర్ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ మనం ఈ యాభై ఐదు ఇంటూ ఐదు దీని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్లో అయితే ఈ నాలుగు ఒకట్లు మూడు ఒకట్లు మూడు రెండ్లు మూడు నాలుగులు మూడు ఐదులు ఇలాగ వాటి గురించి కూడా మనం చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నాము దాని గురించి కూడా చాలామందికి ఏమిటివి అనేది ఒక అంటే మీరు అందరు చూస్తూ ఉన్నా సరే ఇంకా వినాలి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలని అడుగుతున్నారు కాబట్టి చేస్తూ ఉన్నాను అయితే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ప్రతి నిమిషం కూడా మన యొక్క అంతరాత్మ మనం అనుకున్నట్టుగా చుట్టూ ఉండే ఈ దేవతలు ఏంజల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు ఎప్పుడు కూడా మెసేజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు మనం మన కష్టంలో రాబోతున్నా సరే నువ్వు ఆ పని చేయద్దు అటెళ్ళదు అలా చేయొద్దు అని ఒకలాగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట లేదు అంటే ఒక మంచి జరగబోతుంటే ఏదో జరగబోతుందని ఒక ఆనందం సంతోషం మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏంటి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెసేజెస్ బై ది యూనివర్స్ యూనివర్స్ అనుకోండి భగవంతుడు అనుకోండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇవన్నీ కొన్ని సూచనలుగా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే మనకు మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట కార్ ఆగి ఉంటుంది అది నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు రెండులో మూడు రెండులో అంటే రిపిటేటివ్గా ఉండే నెంబర్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన దృష్టి దానికి సారించాం అనుకోండి అరే ఇదేంటి నెంబరు బలే బాగుందే ఇంకోసారి చూసి ఇంకో నెంబర్ మళ్ళీ అలాగే కనిపిస్తుంది అంటే అలా కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే అది మనకు ఒక మెసేజ్ అనమాట ఏది మనం ఆల్రెడీ ఒక ఒక మంచి పద్ధతిలో స్పిరిచువల్గా ఆధ్యాత్మికమైన పద్ధతిలో మన యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్ ఆర్ అవర్ డ్రీమ్స్ వాటి గురించి మనం మన గోల్స్ గురించి మనం వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఆ శక్తి మనకు వస్తుంది అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మరి వస్తుందా లేదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది కానీ అది వస్తుంది నీవు నిజంగా నీ యొక్క బాడీ మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ నీవు నీ యొక్క ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ ఇవన్నీ కూడా ఒకే పద్ధతిలో ఒక అలైన్మెంట్ అంటారు అనమాట ఒక సమతుల్యతతో నీవు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నావు అని చెప్పడానికి ఒక మెసేజ్ ఇస్తాం అనమాట అయితే నిజంగా మన దృష్టికి అది పడింది అంటే మనం దాంతో అలైన్ అవుతున్నాము దానితో మనము మ్యాచ్ అవుతూ ఉన్నాము మనం అనుకున్న కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన మార్గాలు మనకు సుగమం అవుతూ ఉన్నాయి అనే ఒక మెసేజ్ మనకు వచ్చినట్టు అనమాట అది సైంటిఫిక్గా చూసినా కూడాను మనం ఈ రాస్ అంటారు అనమాట ఆ ఆ రాస్లో ఏంటంటే మన యొక్క మైండ్ ఇప్పుడు చూడండి నువ్వు ఒక ఒక విధమైన ఒక కొత్త వాచ్ కొనుక్కుంటావు లేకపోతే కొత్త సెల్ ఫోన్ కొనుక్కుంటావు నీకు వెళ్తుంటే అప్పటి వరకు నీకు ఆ సెల్ ఫోన్ ఎవరి దగ్గర కనిపించదు నువ్వు వెళ్తుంటే ఎవరి చేతిలోనూ కనిపిస్తుంది లేదా ఒక కారు కొనుక్కుంటావు అదే కారు అదే కలర్ ఇంకో చోట కనిపిస్తుంది అంటే నీ యొక్క ఆలోచన దేని మీద అయితే కేంద్రీకృతం అయి ఉన్నదో అలాంటికి సంబంధించినవి మనం అట్రాక్ట్ చేసి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇంతకుముందు కూడా మనం అనుకున్నాం ఒక మనిషికి ఒక డెబ్బై ఐదు వేల ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఆలోచనలన్నీ అతని మనసులో ఉన్నాయా అతను వాటి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే లేదు ఒక నాలుగు ఐదు మీద కూడా అతను వాళ్ళు తీసుకోరు రోజుకి ఇలా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫోకస్డ్గా ఒక దాని మీద ఉన్నావో ఒక దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఉన్నావో నీ యొక్క కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన మార్గాలన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పే ఒక మెసేజెస్ ఇవన్నీ ఆ మెసేజ్ చూసినప్పుడు జస్ట్ బీ హ్యాపీ నువ్వు ఆనందంగా అరే నేను అనుకున్నది నెరవేరడానికి అంటే నేను సరైన మార్గంలోనే నడుస్తూ ఉన్నాను నేను పాజిటివ్ దృక్పథంతో వెళ్తున్నాను నేను అనుకున్న కోరికలు నాకు నెరవేరడానికి కావాల్సిన పద్ధతులు నేను చక్కగా పాటిస్తూ వెళ్తున్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ నేను సరైన అలైన్మెంట్లో వెళ్తూ ఉన్నాను సక్రమమైన మార్గంలోనే వెళ్తున్నాను నా కోరికలు నెరవేరడానికి కావలసిన అంటే నీకు నమ్మకం కావాలి ప్రతిసారి ఒక భరోసా కావాలి నేను అనుకున్నది అవుతుందా లేదా లేదంటే నువ్వు నిరాశ పడుతూ ఉంటావు ఎందుకంటే అది ఆ దూరాన్ని బట్టి దానికి కావాల్సిన శక్తిని బట్టి ఎంత శక్తి అయితే అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుందో ఆ శక్తిని నువ్వు కూడగట్టుకోవడానికి కావాల్సిన ప్రక్రియ చేస్తున్నావా లేదా అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రక్రియలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు నువ్వు టూ కప్ మెథడ్ చేసుకో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఇంటూ ఫి ఫైవ్ చేసుకో ఏది చేసుకుంటున్నా సరే మ్యాజిక్ రాక్ చేసుకో అలాగే సిద్ధ కళ్యాణ సాధన చేసుకో ఎన్నో ఉన్నాయి మన చేతుల్లో ఇవన్నీ మన టూల్సే 
ఇవన్నీ మన సాధనాలు ఈ సాధనాలు మనం నిజంగా వాడుకుంటే మన సమయాన్ని నెగిటివ్ ఆలోచనల మీద పెట్టకుండా ఈ పని కాలేదు ఆ మేడం నేను చెప్తున్నారు నేను చేస్తున్నాను కానీ కావడం లేదండి కాదు ఎలా చేస్తే అవుతుందో అయ్యి ఇంకొక స్టెప్ నేను చేస్తే నాకు అయిపోతుంది ఇంకొకసారి చేస్తాను ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది అని ఒక ఆ పాజిటివ్ దృక్పథంలోకి నువ్వు వెళ్తున్నావు అని నీకు యూనివర్స్ చెప్పే ఒక మెసేజెస్ అనమాట అది నీ మైండ్లోంచే నీకే నీ దృష్టి వాటి మీద పడేలా చేస్తుంది అది మూడు ఒకట్లు కానీ నాలుగు ఒకట్లు కానీ మూడు రెండ్లు కానీ నాలుగు రెండ్లు కానీ నాలుగు నాలుగులు కానీ నాలుగు ఐదు గుళ్ళు ఐదు కానీ నాలుగు తొమ్మిదులు కానీ ఏవైనా సరే నీ దృష్టి దాని మీద పడింది అంటే నీవు సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నావని ఒక మెసేజ్ నీకు ఆ యూనివర్స్ నీకు ఇస్తూ ఉంది అనే ఒక పాజిటివ్ మెసేజ్ని తీసుకున్నప్పుడు నువ్వేం చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నీకు నీ ఐ మేనిఫెస్టింగ్ నీ కోరిక అప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ కోరికను మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నానని ఇంకొకసారి అనుకో సో యూ విల్ బి అంటే రీఎన్ఫోర్స్ చేసుకుంటావు అనమాట దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్దన్ చేసుకుని నువ్వు నీ కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి కావలసిన మార్గంలో వెళ్తున్నావు అనే మెసేజెస్ ఇవన్నీ కాబట్టి ఈ ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి అనేది కాకుండా కనిపించినందుకు కృతజ్ఞ చూపిస్తూ ఆ యూనివర్స్ నీకు మెసేజ్ ఇస్తుంది యూనివర్స్ నీతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఆ పిక్చర్స్ ద్వారా కానీ ఒక నెంబర్స్ ద్వారా కానీ మాటల్లో చెప్పలేదు కదా నీకు ఇంకా ఆకాశవాణిలు వినే శక్తి మనకు లేదు కదా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో క్లర్వాయన్స్ అంటాం అనమాట దివ్య దృష్టితో జరిగేది కనిపించి చూడలేం మనం అవి అవి మనకు ఆ నెంబర్స్ ద్వారా కానీ ఆ పిక్చర్స్ ద్వారా కానీ ఇలా మనకు మనకు కావాల్సింది కనిపించడం కానీ అవి మనం చూడడం కానీ మన దృష్టి వాటి మీద పడడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ నెంబర్లు రావడం అనేది మనకు ఒక శుభ సూచికంగా మనం తీసుకుని ఇంకా మనం చాలా రీఎన్ఫోర్స్డ్ మనసుని ఇంకా గట్టిపరచుకుని ఇంకా బాగా చేస్తూ మనం వెళ్తే మన కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరందరూ కూడా వాటిని గమనించండి గమనించినప్పుడు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి ఇవన్నీ మీకు తెలియడము మీరు చూడడము వినడం అనేది కూడా కృతజ్ఞత తెలుసుకోవాలి నాకు కావాల్సినవి నాకు మంచివన్నీ కూడా నేను వింటూ ఉన్నాను అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గివింగ్ యూ రిసీవ్ నువ్వు నువ్వు విన్నావు నీకు బాగా ఉంది నువ్వు ఇంకో పది మందికి చెప్పాలి పది మంది చూసేలా చేయాలి పది మందికి పాజిటివ్ నీవు ఇవ్వగలిగినప్పుడు నీలో ఎంతో పాజిటివ్ ఎనర్జీ నీలోంచి బయటకు వెళ్తుంది ఆ వెళ్ళిన ఎనర్జీ ఇంకా పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకొస్తుంది అన్నమాట కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఒక ఎనర్జీ వర్క్ అంటారు లైట్ వర్క్ అని కూడా అంటారు కాబట్టి మీరు అందరూ ఇందులో పాత్రదారులు మనందరం కూడా ఈ విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఒక పాజిటివ్ హ్యాపీ విషయాల గురించి ఒక పాజిటివ్ జీవన విధానంలోకి మనం వెళ్తున్నామనే ఒక సూచనగా మీరు అందరూ తీసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ